sahabat Allah berfirman dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Quran Surat Al-A'raf ayat 52 Al-Quran adalah kitab suci yang berisi intisari dari semua ilmu pengetahuan di dunia ini kita akan mendapatkan semua petunjuk tentang semuanya di dalam Al-Quran apabila kita mampu mempelajari kandungan setiap makna menghayati, meyakini, dan membedah sesuai dengan sifatnya yang hak dan abadi Sahabat, Al-Quran telah memberikan petunjuk dalam surat Al-Waqi'ah bagi setiap hamba yang beriman apabila ingin mendapatkan kekayaan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam." Ia tidak akan mengalami kefakiran atau kemelaratan Hadis riwayat Bayi Haki Rasulullah sangat menganjurkan untuk selalu membaca surat Al-Waqi'ah pada tiap malam Karena fadilah yang terdapat dalam surat tersebut untuk melancarkan jalannya rezeki Sehingga yang mengamalkan akan terhindar dari kefakiran namun perlu diperhatikan bahwa orang yang hanya membaca surat Al-Waqi'ah tanpa disertai usaha yang maksimal jangan berharap untuk terus bisa sukses, sejahtera, hidup berlimpah harta, begitu saja. Karena usaha yang gigih juga dibutuhkan untuk menarik rezeki dari fadilah surat Al-Waqi'ah tersebut. Jadi, Keseimbangan usaha dan doa serta amalan khusus merupakan langkah yang saling mendukung Karena Allah senantiasa memberikan anugerahnya bagi siapa saja yang mendekatinya memohon dan berusaha Sebab memohon tanpa usaha ibarat ruh tanpa badan Dalam hal memilih usaha Semestinya kita juga mencari usaha yang halal Usaha yang halal bila diiringi dengan berdoa Dan riadoh membaca surat al-waqiah ini Maka Allah akan membukakan pintu rezeki sekaligus memudahkannya Sahabat Surat al-waqiah atas izin Allah Diyakini mempunyai energi spiritual untuk memudahkan rezeki untuk itu, surat ini sangat bagus bila diamalkan pada setiap hari. Energi dahsyat dari surat Al-Waqi'ah itu muncul karena dalam kandungan surat tersebut ada banyak ayat yang menjelaskan tentang kenikmatan surga, ketentraman orang yang sudah mendapatkan rezeki, juga menjelaskan bagi siapa saja yang mendapatkan rezeki halal maka baginya akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatannya Sebagaimana ayat berikut Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan Maka keselamatanlah bagimu karena kamu dari golongan kanan Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 89 sampai 91. Inti dari semua ayat yang sudah terangkum dalam Surat Al-Waqi'ah menegaskan bahwa bagi siapa saja yang dekat dengan Allah, maka baginya kedudukan yang mulia atau dalam kalimat lain mereka sebagai golongan kanan yang akan menduduki lembah indah di surga. Dari penjelasan inilah yang menjadikan surat Al-Waqi'ah sebagai surat pembuka rezeki 
surat yang memiliki energi tentang rezeki dan sebagai surat yang dapat menghindarkan diri dari kefakiran, kemiskinan, dan kesulitan hidup. Dengan catatan, kita mau merutinkan membaca surat tersebut setiap hari dengan istiqomah. Para ulama sering sekali menganjurkan untuk merutinkan membaca surat al-waqiah kepada umatnya agar dimudahkan setiap urusan dan aliran rezekinya. Namun perlu diperhatikan bahwa terlalu mengejar dan mencintai dunia juga tidak baik sehingga harus dipertegas lagi bahwa niat kita bekerja mencari rezeki adalah dengan niat berjuang demi kestabilan ekonomi keluarga, kebahagiaan, dan kemakmuran. Karena dengan kestabilan ekonomi, kemakmuran, dan kebahagiaan selama hidup di dunia, keluarga kita akan terjaga dari kekufuran. Dan karena ekonomi yang stabil pula, kita bisa beribadah dengan tenang, khusyuk, dan tidak berpikir sekaligus bertanya bahwa besok mau makan apa karena semuanya sudah ada tinggal memfungsikan dan membelanjakannya di jalan Allah tidak ada batasan berapa kali sehari dalam membaca surat al-waqiah semakin banyak diamalkan akan semakin bagus karena semakin banyak mengingat Allah maka dia semakin dekat kepada kita. Wallahu a'lam bisawab.